പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അരമണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങളുമൊത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം റോമിൽ നടന്ന സിനഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു അപ്പസ്തോലിക ഉപദേശമുണ്ട് സിനിഡനന്തര അപ്പസ്തോലിക ഉത്ബോധനം ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തു സ്വീവിത് ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനകത്ത് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്ന മുഴുവൻ യുവജനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ യുവജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നൂറ്റി എൺപതാമത്തെ കണ്ണുകയിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് പിഴുതെറിയപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ അനുവദിക്കരുത് ഇന്നത്തെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ യുവജനങ്ങളെ അവരുടെ അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്നത് അതിന് യുവജനങ്ങൾ നിന്നു കൊടുക്കരുത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ അധ്യായം വിനിയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തെ നാം വിലമതിക്കുന്ന പക്ഷം യുവജനങ്ങളെ വശീകരിക്കാനും വക്രീകരിക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യാജ വിശ്വാസ ആചാരത്തിൽ നിന്ന് യുവജനങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പിഴുതെറിയപ്പെടുക എന്നുള്ള ആശയത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിഴുതെറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിഴുതെറിയാനായിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെടിയുടെ കാര്യം എടുക്കുക അതിന് വേരുകളുണ്ട് അത് ആ വേരുകൾ ഓടുന്ന മണ്ണുണ്ട് മണ്ണ് വലി വലി അതിന് വളം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെള്ളം ഈ ചെടിയെ അതിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് വെറുതെ വേറെടുത്ത് കൊണ്ട് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ചെടിയെ ഇളക്കാനും പറിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ കണ്ണിയിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക തങ്ങളുടെ ചരിത്രം അവഗണിക്കാനും മുതിർന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കാനും ഭൂതകാലത്തെ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിക്കാനും അയാൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കാനും ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും യുവജനങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് മാത്രം അവർ ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം അവരെ വശീകരിക്കുക എളുപ്പമായിരിക്കില്ലേ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം അവഗണിക്കാൻ നിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ യുവജനങ്ങളെ പിഴുതെറിയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ചരിത്രത്തെ അവഗണിക്കുക ചരിത്രത്തെ മറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കുടുംബം എടുക്കുക ഈ കുടുംബത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ചെയ്തികളിൽ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല നിൻ്റെ അപ്പന് നീ അപമാനം വരുത്തി വയ്ക്കരുത് ഈ നാട്ടിലൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സമ്മതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നീ അവമതി ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹത്വം പാരമ്പര്യം നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ യുവജനങ്ങളെ പിഴുതെറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളിലേക്കും ആശയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഈ ചരിത്രത്തെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രത്തെ അവഗണിക്കുക ഞാൻ വന്ന വഴികൾ മറക്കുക മറക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക ഞാനൊരു കുടിയേറ്റ കർഷകൻ്റെ മകനാണ് എൻ്റെ വഴികൾ ഞാൻ മറക്കണം ഞാൻ മറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് കുടിയേറ്റക്കാരെ അവരോട് വിരോധം തോന്നാം ഈ കുടിയേറ്റക്കാരെ കയ്യേറ്റക്കാരാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്താണ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു കുടിയേറ്റക്കാരനാണ് കുടിയേറ്റക്കാരൻ്റെ മകനാണെന്ന വസ്തുത അവഗണിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുടിയേറ്റത്തെ തന്നെ അവഗണിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഞാനൊരു കുടിയേറ്റ കർഷകൻ്റെ മകനാണെങ്കിലും അതിലെനിക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാകാത്ത വിധമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക ചെയ്യിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുടിയേറ്റക്കാരെ മുഴുവൻ ഞാൻ കള്ളന്മാരും ഒക്കെ ആ
യുവജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തെ അവഗണിക്കരുത് വന്ന വഴികളെ മറക്കരുത് അത് നമ്മുടെ കുടുംബമാകാം നമ്മുടെ രാജ്യമാകാം നമ്മുടെ സമൂഹമാകാം നമ്മുടെ മതമാകാം നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹമാകാം അത് നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക യുവജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മഹത്തായ ചരിത്രം അത് അവഗണിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ കത്തോലിക്ക സമൂഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നിസ്തുലമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ആര് പറയുന്നു പറയുന്നവരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരു യുവതലമുറ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വളർന്നു വന്നില്ലേ അതാണ് ഈ ചരിത്രത്തെ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പൂർവികർ ഈ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ കേരളത്തിൽ ചെയ്ത വലിയ സംഭാവനകളെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തത് എന്തോ വലിയ പാതകമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെ കെട്ടിയേൽപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഈ കേരളത്തിൽ ആരാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ആരാണ് ഇവിടെ എല്ലാ മതസ്ഥരെയും എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും ഒന്നുള്ള കുട്ടികളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ആരാണിവിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആരാണിവിടെ യൂണിഫോം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആരാണിവിടെ സംസ്കൃത സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രത്തെയൊക്കെയാണ് അവഗണിച്ചിട്ട് മറ്റ് ചില പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊരു പള്ളിയിൽ സന്ദർശനത്തിന് പോയപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പിതാവേ ഈ ശാസ്ത്രവും ബൈബിളും തമ്മിൽ അല്ലെ വിശ്വാസവും തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കുഴപ്പം ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ജീവനുണ്ടായത് ജലത്തിൽ നിന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനും ഒന്നര അല്പം ഒന്ന് 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 പരിങ്ങി കാരണം എനിക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് ബൈബിൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടാതിരുന്നൊരു വാചകത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നുപെട്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു എന്ത് കൽപ്പിച്ചു ജലത്തിൽ നിന്ന് ജീവനുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ജീവനുണ്ടായി ജീവജാലങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിളും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് പോലും എൻ്റെ അനുഭവം അതാണെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുഭവം അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ എത്രയോ വലുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വളരെ അടുത്ത് കൂലങ്കഷമായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഇടുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ബൈബിളിൽ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിൻ്റെ ബോംബിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിളിലുണ്ട് നീ കൊല്ലരുത് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ ആ കാര്യം അപ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ ഈ ബൈബിള് വചനത്തിലൂടെ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും സഭയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക വ്യാപാരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാര്യം ഈ ഡീക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ ആ മേശയിലെ വിളമ്പൽ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്താണ് മറ്റൊന്നുമല്ല അവർ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണം സുസമ്മതരായിരിക്കണം നല്ല മനുഷ്യരായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രയോ അങ്ങനത്തെ നല്ലവരുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതും അതിലുപരിയായിട്ടത് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകൾ നാട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിനൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ പറയും പള്ളിയിലെ വികാരശനായ എൻ്റെ ചെയർമാനായാൽ മതി അല്ലെ അതിൻ്റെ കൺവീനറായാൽ മതി അതെന്താണ് വികാരശന അല്ലാതെ വേറെ എത്രയോ പേര് ആ നാട്ടിൽ കാണും അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം വികാരശൻ അതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുഴപ്പം എന്
എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായിട്ട് ഈ സമിതിയുടെ കാര്യത്തിനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങും അച്ഛൻ്റെ വചന വായന മുടങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രതി അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം അച്ഛൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും അച്ഛൻ്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും കേവലം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പിന്നെ എന്തായിത്തീരും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിത്തീരും അത് അപകടകരമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം മൂല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴിമാറ്റമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ ആ ജോലികളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി എന്താണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനല്ല അതിനൊരു മറ്റൊരുപാട് ഏജൻസികളുണ്ട് സഭയിൽ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് പേരുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരുണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി ഏർപ്പെടുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് മറ്റു തലങ്ങളിലേക്ക് കുറേ പ്രാവശ്യം വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വചന ശുശ്രൂഷ തട തടസ്സപ്പെടും ഞാൻ വചനം കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ലാതെ പോകും പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അല്ലെ അനുസരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ടി വിയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം അത്ര നല്ലതല്ലാത്തൊരു കൂട്ടുതീട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് മാർജിക്കും സുഭാഷിങ്ങളുടെ പുസ്തകം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഹങ്കാരിയുടെ കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അഹങ്കാരിയായി മാറും മദ്യപരുടെ കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മദ്യപരായി മാറും പിന്നെ നമുക്ക് നന്മയെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആധ്യാത്മികമായ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവർ ആ രീതിയിലുള്ള കൃത്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നാടിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ട് സമൂഹ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വേണ്ട എന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് അതിൽ മാത്രമായി കഴിയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ്സായി പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് അത് അപകടകരമാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സഭയിൽ അപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വഴിമാറ്റങ്ങളാണ് എന്ന് കാണുന്ന ചിന്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എവിടെ സമയം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതാകും എൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ ഇല്ലാതാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ കാര്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ അളവ് പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറിപ്പോകും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അപകടമാണത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നിരന്തരമായിട്ട് സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ മാനദണ്ഡം ആ വചനമായി നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരവസ്ഥ മാറി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ യാതൊരു ശുശ്രൂഷ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം എക്സലൻസിനെയാണ് നോക്കുന്നത് എക്സലൻസ് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടിയോ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നത് നമ്മുടെ പടം പത്രത്തിൽ വരണമെന്ന് എന്താണ് നിർബന്ധം കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാനോ നല്ല സ്കൂളിലേക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ വന്നുകൊള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാൻ കഴിയണം അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഇവ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉപകാരം കിട്
നല്ല വസ്തുക്കൾ നല്ല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ നമുക്കൊരു മടിയുമില്ല ചന്തയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല മീൻ കാണുന്നു വില ചോദിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന വിലയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ആ മീൻ വാങ്ങിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ലതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ നല്ല മീൻ തന്നതുകൊണ്ട് ആ കച്ചവടക്കാരനോട് നമുക്കെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം തോന്നുമോ പ്രത്യേകം ഒരു സ്നേഹവും തോന്നുകയല്ല അവൻ നല്ല മീൻ തന്നു നല്ല വിലയും കൊടുത്തു ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളുകളും നല്ല ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന ആശുപത്രികളുമൊക്കെ താഴാനുള്ള വലിയ അപകടമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും ഇവിടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോൺവെൻ്റ് വരിക എന്ന് കരുതുക ഉടനെ തന്നെ പറയുന്ന നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചിട്ട് പറയും ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വേണം അവർ ഒരു പക്ഷേ ഈ നാട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്ക് വഴങ്ങി സ്കൂൾ തുടങ്ങും സ്കൂൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നടത്തണമെങ്കിൽ പണം വേണം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം കെട്ടിടങ്ങൾ വേണം ഇതിനെല്ലാം അവരിവിടുന്ന് പണം കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫീസ് പിന്നെയും കൂട്ടും അപ്പോൾ പരാതികളായി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കുകയല്ല അപ്പോൾ കൈക്കൂലി നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൊടുത്തു പോകും അത് തെറ്റാണ് കുറ്റകരമാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും കൊടുക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്കൂളിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു വസ് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അനേകരോട് കടപ്പാടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ എങ്ങനെയും നടത്തി കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും ഇവിടെ നമുക്കൊരു പുനർചിന്ത വിചിന്തനം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് എൻഡിക്റ്റ് മാർപ്പാപ്പ അൻപത്തെട്ടിൽ പറഞ്ഞത് സഭ ഈ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അപസ്തോലന്മാരുടെ സ്ലീഹന്മാരുടെ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി മാറും മനോഭാവം മറ്റൊന്നുമല്ല തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യമാണ് ആ പറഞ്ഞത് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയെ അവഗണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മേശയിൽ വിളമ്പാൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അത് വേറുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സഭയിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഡീക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൗരോഹിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചവിട്ടുപടി പോലെയാണ് നേരെ മറിച്ച് ആദിമ സഭയിൽ അതായിരുന്നില്ല പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ ഇപ്പോൾ ഡീക്കന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ജോലി എന്താണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും കുർബാനയിലൊക്കെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ ഉത്ഭവം അങ്ങനെയല്ല അവർ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഭയുടെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തെപ്പോഴും വൈദികർ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എത്രയോ നല്ല മിടുമിടുക്കരായിട്ടുള്ള അല്ലാത്തവരുണ്ട് അന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സത്യസന്ധയോടുകൂടി നടത്താനുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സഭയിൽ കൂടുതൽ സമാധാനമുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ആ തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കളിയാക്കലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും അതും അതിനകത്തുള്ളൊരു അപകടം തന്നെയാണ് അതിനു പിന്നെ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും അതിന് കഴിവുള്ളവരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കഴിവുള്ളവരില്ലെങ്കിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയുണ്ട് ഈ തലപ്പത്തുള്ളവർക്ക് കാരണം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കഴിവില്ലാത്തവരൊന്നുമല്ല കഴിവുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരും കഴിവുള്ളവരൊന്നും ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല കാലക്രമത്തിൽ അവരുടെ പരിശീലനം കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രക്രിയ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നടത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം നമുക്കുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമ്പത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച ആ വലിയ ആ ഒരു ഒരു
അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരും എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അത് പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് കഴിവുണ്ടോ അതിന് പറ്റുമോ സമയമുണ്ടോ സന്മനസ്സുണ്ടോ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷേ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു മനോഭാവത്തിന് മാ മനോഭാവ മാറ്റത്തിന് വിധേയരാകണം എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന സിനഡിന് ശേഷം ഇറക്കിയ ആ ഒരു ഒരു അപ്പസ്തോലിക ഉപദേശമുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യം ഈ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവന്ന ശീലിച്ചു വന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാലമൊന്നും എടുക്കരുത് കാലം കാ കാലം ആർക്കും വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നത് പോലെ നീ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത് എനിക്ക് മതിയാവളം ഉണ്ടെന്ന് മേനി പറയുകയും വരുത് സ്വന്തം കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ച് ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾക്കൊത്ത് ജീവിക്കരുത് നിൻ്റെ ഹൃദയാഭിലാഷമല്ല നേരെ മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയാഭിലാഷമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ